Всем привет! Как мы знаем, компания Samsung достаточно регулярно проводит презентации своих флагманских смартфонов. Конечно же, продажи серии S оставляют желать всего лучшего. А вот бюджетные модели были всегда востребованы. И именно на этих смартфонах компания зарабатывает основную свою прибыль. Стоит отметить, что они появляются на рынке неожиданно. Так произошло и на данный момент. Совсем недавно в сети появились новые подробности о интересном смартфоне. Samsung Galaxy A13 5G. Предварительные данные нам говорят о том, что его должны представить до конца этого года. Что немаловажно, смартфон станет самой доступной моделью Samsung с поддержкой 5G. Итак, основные фишки смартфона Samsung Galaxy A13 5G это мощный энергоэффективный процессор от компании Mediatek, а именно Dimensity 700 5G, IPS экран диагональю 6,48 дюйма, аккумулятор емкостью 5000 мАч, основная камера на 50 мегапикселей и многое другое. А теперь поподробнее. С вами канал Техноум. Поехали! Если сравнивать смартфон Samsung Galaxy A13 5G с предшественником Galaxy A12, то достоинств у новинки – Предостаточно. Первое главное нововведение это, конечно же, процессор. Смартфону Galaxy A13 5G приписана однокристальная система Dimensity 700 с производительностью почти втрое больше, чем у Helio P35 в Galaxy A12. Центральный процессор Dimensity 700 представлен двумя ядрами Cortex-A76 с частотой 2.2 и шестью ядрами Cortex-A55 с частотой 2.0. За обработку графики отвечает Mali-G57. Это 7-нанометровая однокристальная платформа поддерживает камеры разрешением до 64 мегапикселей и дисплей разрешением Full HD плюс кадровой частотой до 90 Гц. Также поддерживается аппаратное декодирование видео 2К с частотой 30 кадров в секунду. Теперь поговорим о том, на что обращает внимание каждый покупатель. Это, конечно же, цена. Как я и говорил ранее, смартфон станет самой доступной моделью Samsung с поддержкой 5G. Ожидается, что в базовой версии Galaxy A13 5G будет стоить примерно 250 долларов. Неплохо, если учитывать характеристики, а также достаточно частое обновление операционной системы. Давайте же посмотрим, сколько стоит сейчас на данный момент Samsung Galaxy A12. Итак, я зайду на e-каталог, смартфоны, компании Samsung. А также просортирую, ведь здесь есть достаточно хороший подбор по параметрам. А, так, нажимаем смартфон и достаточно даже вести 32 гигабайта. Я уже думаю, что данный подбор найдет нам смартфон. Пожалуйста. Стоимость его, как мы видим, от 8 до 18 тысяч российских рублей. Разбежка неправда очень и очень большая. Ну вот, чтобы посмотреть разбежку, мы можем зайти на динамику цены. Цен. И как вы видите, вот в 2020 году он стоил плюс-минус 11 тысяч. Но почему-то на донях стоимость подняли. Связано это с распродажей 11.11, узнаем только 11 числа, потому что некоторые продавцы завышают цены, потом снижают. Тут вы можете проконтролировать вот эту динамику цен. Также мы можем посмотреть отзывы. Если мы посмотрим все отзывы, то мы увидим, что данный смартфон действительно понравился покупателям. А если если вы не знаете, как он выглядит, можете посмотреть реальные фотографии. Вот, пожалуйста, все цвета, чтобы вам не прислали, например, не тот смартфон. Если вам этого будет мало, есть аксессуары. Например, чехлы, пожалуйста, все чехлы в одном Е-каталоге. Также все защитные стекла. Удобно? Удобно. Давайте посмотрим основных конкурентов Galaxy A13. Обратно заходим в мобильные телефоны, пишем стоимость от 18 тысяч, потому что 250 долларов это плюс-минус 18 тысяч, до 20 тысяч 
рублей. Как мы видим, основные конкуренты данного смартфона будут Poco X3 Pro, Samsung Galaxy A32, Realme 8 Pro, Realme Note 10 Pro и так далее. Ссылочку на Galaxy A12 предшественника я оставлю в описании под данным видео. По предварительным данным, смартфон Galaxy A13 5G должен получить большой дисплей, выполненный по технологии IPS, диагональю 6,48 дюйма. Напоминаю, что сейчас все производители поголовно ставят AMOLED-дисплей в свои смартфоны, а IPS-экраны имеют высокое качество изображения, а также мы получаем максимально естественную цветопередачу. Главная особенность технологии заключается в реалистичности передачи Цвета. Именно по этой причине данные дисплеи пользуются огромным спросом среди профессиональных э, редакторов фото и видео изображений. Кроме этого, IPS-матрица отличается более высокой яркостью и контрастностью. Разрешение экрана будет, как и у всех конкурентов, Full HD+. Ну и, конечно же, гордость компании — это достаточно неплохая основная камера в бюджетных моделях. Смартфон Galaxy A13 получит основной сенсор на 50 мегапиксель f2.0 26 мм и вспомогательный на 5 мегапиксель f2.2 123 градуса и 2 мегапикселя f2.4. Видео гаджет может записывать в разрешении 1080p 30 кадров в секунду. Фронтальная камера получит сенсор на 8 мегапикселей, аккумулятор имеет емкость 5000 мАч, поддержка быстрой зарядки мощностью 25 Вт. А это напоминает достаточно неплохой результат. Ведь через полчаса зарядка на 25 Вт зарядит данный аккумулятор на 26%. Через 45 минут показатель будет 49%, через час 60%. Также смартфону приписан боковой сканер отпечатков пальцев. Оперативная память будет 4, 6 или 8 гигабайт. Встроенная флеш памяти 64 или 128 гигабайт. Смартфон Samsung Galaxy A13 из коробки работает на операционной системе Android 11 с фирменной оболочкой One UI 3. И один. Оболочка приносит новый интерфейс, переработанные значки и анимацию, улучшенную производительность и повышенную безопасность. Вот такой смартфон нас ждет. Также сейчас хочу напомнить, что почти все потребители э, покупают себе бюджетные смартфоны. Почему? Потому что некоторым людям не нужна крутая камера, не нужен мощный процессор, э, не нужна аккумуляторная батарея на 10 тысяч мАч. Но хочу заметить, что тут аккумуляторная батарея на достаточно хорошем уровне. Им самое главное достать смартфон, сделать фотографию и на выходе у вас получится достаточно крутое изображение, которое вы можете без каких-либо проблем занести э, в салон фото и сделать себе маленькую фотографию, и она будет очень хорошего качества. Вам не стоит делать фотографию во всю стену и так далее. То есть это вы должны понимать. 50 мегапикселей основная камера у данного смартфона может предоставить вам очень и очень хорошие фото возможности. Также процессор от Mediatek Dimensity 700 до Достаточно интересное решение в 2021 году. Он энергоэффективный. То есть в кубе с аккумулятором на 5000 мАч мы получим очень и очень хорошую автономность. Также вы должны понимать, что мы получим IPS-экран. Да, некоторые скажут, как это в Samsung IPS-экран. Бывает и такое. Сейчас все производители поголовно переходят на IPS-матрицы. Потому что людям надоело вот эта AMOLED-матрица, которая выедает ваши глаза. Конечно же, вы если купите и Samsung S-серию или Note-серию, там будет экран AMOLED, но он будет настроен идеально, и он не будет напрягать э, ваши глаза. Некоторые смартфоны, я имею в виду новые смартфоны S21 и так далее. Но если вы покупаете бюджетные смартфоны, вы должны понимать, что там не будет такая крутая матрица стоять на AMOLED. А вот IPS-матрица не так напрягает ваше зрение. Самое главное, что мы получим очень бюджетный смартфон с поддержкой 5G. 250 долларов — это не такая большая сумма, чтобы э, сказать, что «не-не-не, не буду покупать, потому что это очень дорого». 250 долларов — это достаточно неплохое решение на данный момент, потому что смартфоны стоят сейчас Ого-го, сколько? Тем более, это а бренд тем более, это компания Samsung. Вот и все. Ждем смартфон на обзор. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока.